இதுவரைக்கும் நம்ம வீட்டு கிச்சன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ஆன் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க திஸ் இஸ் மை ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட் உங்களுக்கு என்னோட வீடியோஸ் உடனே உடனே வரும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற சமையல் குறிப்பு பாசுந்தி எப்படி பண்ணுறதுனே பார்க்கலாம் இது ஒரு ஸ்வீட் ரெசிப்பிங்க நான் வந்து ஒன்றரை லிட்டர் பாலை அடுப்பில் காய வச்சுருக்கிறேன் அப்புறம் வந்து பத்து முந்திரி பருப்பு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் பத்து பாதாம் பருப்பு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு கொஞ்சோண்டு ஏலக்காய் பொடி எடுத்துக்கோங்க அஞ்சு பிஸ்தா பருப்பு எடுத்துருக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு பிஞ்ச் குங்குமப்பூ எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து இந்த பால் வந்து அதாவது ஒன்றரை லிட்டர் பால் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை லிட்டருக்கும் கீழே போகும்போது தான் நம்ம சுகர் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதனால் சுகர் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்பூனுக்கு ஒரு அஞ்சு ஸ்பூனுக்கு நான் எடுத்துருக்கிறேன் அஞ்சு டீஸ்பூன் அளவு கொஞ்சம் பெரிய ஸ்பூனுக்கு அப்புறம் வந்து இப்போ இது கொதிக்கிற ஸ்டேஜுக்கே வந்துட்டு நீங்கள் வந்து இதுக்கு இந்த பாசுந்தி பண்ணதுக்கு எருமை பால் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா திக்காக டேஸ்ட்டாக வருங்க அப்புறம் வந்து நம்ம இதை நல்லா சுண்டை காய்ச்சி எடுக்க போகிறோம் நீங்கள் வந்து பால் கொதிச்சிக்கிட்டே மேலே மேலே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் கிட்டத்தட்ட இது வந்து ரொம்ப நேரம் ஒரு ஒன் ஹவர் ப்ரொசீஜர் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா மேலே இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்பூன் உட்டு ஸ்பூனோ அல்லது நார்மல் எந்த ஸ்பூனாவது வச்சிட்டிங்கன்னா ஸ்லோ ஃபயரில் வச்சிட்டிங்கன்னா அது மேலே கொதிச்சு கொதிச்சு வராமல் அது உள்ளேயே கொதிக்கும் பாருங்கள் இப்போ கொஞ்சம் கம்மியாயிருக்கு இப்போ நான் திரும்ப கொதிக்க வைக்க போகிறேன் அதாவது சிம்மில் வச்சுருங்க அது கொதிச்சு கொதிச்சு இது கீழே கம்மியாகிக்கிட்டே போய்கிட்டே இருக்கும் அப்புறம் நீங்கள் இந்த ஆடையை சைடில் இருக்கிற ஆடை எல்லாமே எடுத்து எடுத்து விட்டுகிட்டே இருங்க ஏன்னா அது ட்ரை ஆகக்கூடாது அதுதான் நம்மளுக்கு நம்ம பாசுந்திக்கு அதிக சுவையை கொடுக்கக்கூடியது கொடுக்கக்கூடியது இப்போ திரும்பையும் இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த ப்ரொசீஜர் ஃபுல்லாக முடிக்க தட்டியுமே இந்த மாதிரி ஒரு மேலே வந்து ஒரு கரண்டியை வச்சுருங்க ஏன்னா கொதிச்சு கொதிச்சு வந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது நம்ம அங்கே நின்றுக்கிட்டே இருக்க முடியாது ஒரு ஒன் ஹவர் ஆகும் இந்த ப்ரொசீஜர் இந்த சமையல் பண்ணுறது இந்த பாசுந்தி ரெடியாக பாருங்கள் இப்போ நல்லா கீழே குறைஞ்சிட்டு பாருங்கள் இப்போ நல்லாவே குறைஞ்சிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை லிட்டர் பால் ஒரு முக்கால் லிட்டர் வர குறைஞ்சிட்டு நீங்கள் வந்து அடி கனமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா இரும்பு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து அப்பப்போ அடியில் கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அடியில் அப்புறம் இந்த சைடில் உள்ளதெல்லாம் எடுத்து எடுத்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ வந்து நான் வந்து இந்த நட்ஸ் எல்லாமே போட போகிறேன் குங்குமப்பூ ஏலக்காய் பொடி எல்லாமே இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ திரும்பவும் இது வந்து இப்போ ஹாஃப் இருக்கா இது இதுலேயும் ஹாஃப் ஆகிற மாதிரி நம்ம சூடு பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நல்லா வத்த வச்சு எடுத்துக்கிடணும் பாருங்க இப்ப நல்லா திரும்ப இது கொதிச்சு திரும்ப நல்லா திக் ஆயிட்டு இப்ப நல்ல ஒரு திக்கான ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டு என்ன ஒரு அழகான கலர் வந்துருக்கு பாருங்க நீங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப கலர் வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக குங்குமப்பூ ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு பிஞ்சு தான் போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம சுகர் போட்டுடலாம் சுகர் வந்து ஒரு அஞ்சு பெரிய ஸ்பூனுக்கு ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் தான் நான் எடுத்துருக்குறேன் உங்களுக்கு கம்மியாக யூஸ் பண்ணணும்னா கம்மியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது திரும்பவும் நல்லா ஒரே ஒரு தடவை ஒரு தடவை கொதிக்க வச்சுட்டு நம்ம இதை நல்லா ஆற வைக்க போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ நல்லாவே திக்காயிட்டு இந்த ரெசிபி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இதை சாப்பிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஐஸ்கிரீமே மறந்துடுவீங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு எம்மியான ரெசிபி குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது இப்போ வந்து நான் கேஸாக ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு இதை அப்படியே ரெஸ்ட் எடுக்க வச்சுட்டேங்க பாருங்கள் இப்போ நல்ல எந்த மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் நல்ல திக்காக மேலே வந்திருக்கு பாருங்கள் இது பெர்ஃபெக்ட் பாசுந்தி ரெசிபி ரொம்ப திக்காக ஃபுல் திக்காகவே இருக்குது ஆனால் இந்த ரெசிபி பண்ணதுக்கு ரொம்ப பொறுமை வேணும் அப்புறம் வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் கிட்ட ஆகும் ஒன் ஹவர் ஆகும் இந்த ரெசிபி பண்ண 
ஆனால் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் ஆவீங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் இதோட டேஸ்ட்டை நான் சொல்லவே முடியாது இந்த ரெசிபி நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க ஓகே இப்போ வந்து நம்ம இதை எடுத்து வேற ஒரு பாலில் சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் ஊற்றிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு அஞ்சு ஹவர் வச்சுருங்க அஞ்சு ஹவர் அல்லது ஹோல் நைட்டு கூட வைக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி கவர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா ஒரு டிஃபன் பாக்ஸில் போட்டு கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்பொழுது சுவையான பாசுந்தி ரெடி ஆகிட்டு ரொம்ப எம்மியாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு திக்காக வந்திருக்குன்னு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆனால் ஒன்று ஸ் ஒரு ஸ்பூன் அப்படி இல்லைனா ரெண்டு ஸ்பூன் தான் சாப்பிட முடியும் ரொம்ப ஒரு ஹெவி டேஸ்ட் வரும் இதிலேருந்து ஓகே இது வரைக்கும் பொறுமையாக என்னோடய ரெசிப்பியை பார்த்துக்கிட்டு இருந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ரெசிப்பியை ட்ரை பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட